要做的饭，难吃死了！我管不了你了，给我起来！别动！我不敢，别动！为什么？为什么？你这个妈妈早把你忘了，你们给我放了她，你不要再提她了，这个东西不要再拿。就这么定了，明天上午十点。嗯，爸在家。好，再见。你这人真行啊，跟我爸就叫爸，跟我妈就叫你妈，你分得还真挺清楚的。娟娟，爸今天开了一天会，有点累，一会儿肖秘书走了就要早点休息，有什么话改天再说。啊、嗯、啊，肖秘书，阿姨，那我先走了。哟。小林啊，来来来，快到书房来。爸，哎呀，今天纪科委来了许多文件，里面有不少新东西，来给我讲讲。<笑>来，好，进来进来。哎呀，来的正好。嘿、哎，我爸还真稀罕他哈。看见了吧？你爸从来就没把黎阳当女婿看。那当什么看啊？比亲儿子亲。你要能像我爸那样，该多好。开慢点儿。昨天我去开会，见到你们局长小李了。哎。
他说你这次出国学习的总结报告写的非常好，<笑>怎么样？有手稿吗？我看看。有，嗯。啊。嗯，爸，嗯，我们部要成立一个理论研究所，想调我过去。我想请您给我拿个主意。<笑>你心里肯定有打算了吧？我生活阅历浅，看的一定不准。说说看。我记得您跟我说过，读书固然很长见识，但要看。我为自己的人生定制什么样的规划？如果我要做学问当教授，那当然是回学校读研；如果我想在社会中有所作为，就应该踏踏实实的在工作中学习。我觉得读书和做理论有点相像，都是在做学问。是，啊，您觉得我幼稚吗？<笑>你是不是怕我说你变得很世俗啊？<笑>哎，李阳，现在国家发展现代化。越来越重视理论知识，你到学术机构去做学问，工作是稳定的，啊，待遇和社会地位呢肯定越来越高，而且可以远离人事纷争，又有比较多的近距离接触高层领导的机会，还能经常出国交流，掌握世界最前沿的理论和信息。嗯、呃，其实我觉得，这对你来说倒是挺合适的。当然。这样一来，你也会失去很多在实际工作当中锻炼和晋升的机会。说到底，怎么选择是你自己的事情。嗯，我倒是相信，你不管到哪里，都会做到最好。报告出来了，白血球有点高，有点炎症，其他没什么，休息几天就好了。嗯，那好好的白血球怎么会高呢？嗯，你女儿可能有点敏感性体质，情绪不好的话也会影响身体。这就是林黛玉呗。总之现在没什么大碍了。她这会儿也睡着了，你们俩。要不要去我们值班室歇会儿啊？不用了，你都下班了，晚回家不合适。挺像一家三口的，你跟他有缘，认命吧。我可没那么想，你就别犟。我告诉你，错过这次可能就真完了。调动工作吗？没定呢，你怎么知道的？怎么你什么事儿我都是从别人那儿知道啊？没定的事儿，告诉你不是添乱吗？那你怎么打算的？这事儿我和爸商量了一下
。他的意思呢，想让我去。你怎么什么事儿都跟我爸商量啊？你娶的是我爸还是娶的是我呀？那这事儿你感兴趣吗？我当然感兴趣了。你什么事儿我都感兴趣，你不知道吗？那你不成了我身上的寄生虫了？寄生虫怎么了？我愿意呀、啊。我告诉你，也就是你不拿我当回事儿，叫别人还巴不得呢。我还要怎么把你当回事儿啊？我现在除了工作就是你了。你看，我还是第二位的嘛。给我点空间行不行？行，那你给我什么？什么意思？我要激情，我要爱情。我不是那样的男人，你一开始就知道。我知道，我知道你想自食其力，想自强不息，事业有成。但是在家里的时候，是不是适当的可以给我一一点点热情？一点点浪漫，还有温存什么的。那还不快去洗澡？你真坏！等我啊送你回家吧。不用，我可以坐公共汽车。我我我还是送你吧。不用。我不是你你你你在这等着，我这就去开车。早上九点，街道办结啊。李安，在研究所工作是知识分子的理想，你不想去吗？我不是什么知识分子，我觉得我更适合做具体工作。他要真去了研究所，您跟和平不是更看不上他了吗？别和妈这么说话。你还护着他？我知道小黎是一个上进心很强的孩子，但是你要知道，在机关工作并不像你想象的那样。我正在学习呢，这事儿我和爸商量过，爸挺支持我的。谁爸呀？我爸呗。我该上班了。早点回来啊！您还挺不高兴的，您这干嘛呀？这不诚心挑事儿吗？动不动就把你爸搬出来，我听着就来气。我爸跟黎阳关系好，这不是挺好的吗？您要是对黎阳没有那么大偏见的话，关系也不会闹得那么僵。你们关系闹成这样，你知不知道我会很倒霉的？怎么着，他找你麻烦了？没有，敢、嗯？妈，你要这么瞧不上黎阳，索性在外面给我们找一房子，我们搬出去过得了。搬出去你怎么过呀？住在我这儿，你衣来伸手，饭来张口的，这你还不高兴了？让你搬出去，什么事儿都得自己来，你连个最基本的生活能力都不具备。李阳又不是一个顾家的人，他还那么多心思，你可别以为他对你爸溜须拍马，他就能对你百依百顺。我没有基本生活能力，还不都是你惯的？你干嘛不早点教我这些呀、啊？那谁让你非得要嫁一个门不当户不对的人呢？你要非得搬出去，我也不拦着。你想好了，别到时候再后悔，厚着脸皮回来。哎
哎哎，妈妈，干嘛呀？我就跟您开个玩笑，生那么大气干嘛？我怎么舍得离开你呀、啊？啊！<笑>爸爸要跟你说一件事情，贝贝。嗯，其实这件事情呢，我以前也跟你说过，就是你妈妈呀，现在她，你妈妈现在她不跟我们一起住了，爸爸跟你妈妈已经分开了。妈有家，但是爸爸跟李阿姨现在在一起住，我们是夫妻。李阿姨也喜欢你啊，她会对你好的。你要习惯李阿姨，好不好？贝贝，跟爸爸一起把李阿姨接回家，好不好？嗯。给扇的那孩子做的鞋好看吧？挺好看，你手真巧。把户口本拿来吧。哦，对了，我忘了。来，给你。嗯。哎，妮儿啊，嗯，妈拿一次户口本，这心里揪一次；拿一次户口本，这心里揪一次。以后别让妈操心了，行吗？哎，啊，今儿用了，我这辈子户口本就搁家了，您不用操心了。那可不行，啊，我这如花似玉、漂亮的姑娘，就想一辈子老死家里，那可不行，啊，咱们得找好的，听见吗？好吧，那咱过去的事儿都不提了，不提了。嗯，一切重新开始。嗯，不提了。嗯，我走了。哎，嗯，哎呦，行了，闺女，别难过啊。嗯，咱找好的啊。哎，找好的啊。你怎么来了？你不在办事处，你到这儿来干嘛呀？咱不去办事处，我想跟你谈谈。没必要。妈，您别在这儿。别管我叫妈，别管我叫妈。我们老家都管岳母叫妈，那北京人不管岳母叫妈呀。叫妈，但是你们俩要离婚了。从此别忘了叫妈。我跟妮儿不会离，怎么不会离呀、啊？妈，你能不能让我跟妮儿好好单独谈一谈？我们的事儿我们自己能解决。不行不行，你走。妮儿，不行，这些事儿我这两天我都想明白了，我已经想好了，我不会放你走的。我不离婚，我今天跟孩子就是来请你回家的。请出去，出去，你，那妮儿，我都想好了，我今天跟孩子来就是来请你回家。出去，你出去，你滚出去！这，你干什么？你干什么？干什么？啊，妮儿，妮儿。心里最大的疙瘩就是我的前妻。可我认识他的时候，我才二十多岁，我什么都不懂，我太年轻了。我到现在才知道，我跟他完全不是一路人我。我已经错过一次了，我不能再错一次了。妮儿，你知道吗？你是我见过的最善良的女孩。
嫁给我，就让你当后妈，太委屈你了，是太委屈你了。但是我保证，对你负责的，我肯定不让你受委屈。有什么事情，咱们两个一起承担。我这辈子都没这么穷过人，我求求你了，跟我回家好吗？那你要再骗我怎么办？我出门就让车撞死。我的房子大，我们的小，都你们家的好。你说你爸多好，我天天跟我多好，每天每天都不一样。都给你做什么好吃的？你给我说说，我听听。太多了，我要说出来，写一个本子都记不完。你说说一样，我听听。红烧狮子头，水煮扇贝，八宝菜。蒸烤鲫鱼，剥虾晒干蒸茄子，笋干菜咸肉豆瓣，石油黄焖鱼腩，汤泡矮裙蛋，小葱皮蛋，黑木烤鱼干，干锅鱼头，煎煎红烩鱼，鲫鱼烧泥鳅，砂锅鱼柳，打个南瓜羹，活鸡芝麻饼，大炒糯米肉，珍珠南瓜丸，绿茶饼。嘿，这些你都吃过？吃过。那那你外婆是开饭馆的吧？不是啦，我外婆她呀，她就是特别喜欢我。哦，怕我不爱吃饭呀，挑食呀，嗯、所以就变着法儿的给我做好吃的、哦，每天每天都不一样。你净说你外婆，你外婆的，你妈回来看你吗？当然了，每个星期六、星期天都回来看我。每次回来看我的时候啊，你知道吗？带好多好多外婆小礼物，什么可口可乐呀、汉堡包呀、巧克力呀。嗯全是从外国买的，还给我买新衣服呢。嗯，那快来看看我这红皮鞋，我妈妈从法国给我买的耶。嗯，看看看看嘛，我这红裙子，我妈妈从纽约给我买的耶。嗯，还有我的书包、我的铅笔、我的文具、我的橡皮，都是从外国买的。好啊，你妈，满世界飞，有的是钱，嫁老外那还不给你买东西？哼，行了。别玩我小米了，糟践你！喝粥，我这粥红枣小米的粥，没那么些臭讲究，补身体对身体有好处啊！快喝吧啊！我外婆就不会熬小米红枣粥，她也有不会呀、啊，她就给我调麦乳精喝，嗯，每次都放好多好多麦乳精，黑黑的、稠稠的，可香了、嗯。行，哎，你是不是想喝麦乳精了？不想不想。我在我外婆那儿天天喝，天天喝腻了呀。哦，你妈真不是东西。你说我妈什么？喝不喝？快喝啊！喝粥，啊，有营养。我妈妈说这个礼拜天就要接我去住酒店。嗯嗯，酒店住过吗？没住过吧？我就住过夜，好大的房间，好大的床，好大的电视机，好大的浴缸，好大的枕头，好，这里面软软的，睡着可舒服啦。啊，嗯，酒店你们家开的，啊，是你们家的？骗我这女的什么呀？哪来小朋友小嘴巴巴的？嗯<笑>，像北北，对。
，我要跟你们说件事儿。嗯。哎呀，怎么按着他了？呃，那个什么，小夏，爸，您说。嗯，你你说，这个吉普车好啊，还是那个小轿车好？那就看您追求什么了。嗯，您要是追求这个乘坐的舒适度，呃，提速感，豪华感，那就得买小卧车。呃，那要是要追求这个车辆的通过性、驾驶的乐趣，那还得是这吉普，这车不挑路。那当然要呃，驾驶乐趣嘛，是吗？就是啊，是吧？爷们儿就得开吉普。对，怎么又不离了？啊，他给你灌什么迷魂药了？这会儿功夫你就转了向了，缺心眼啊你！啊，妈，那我离婚你脸上也没光啊？我脸上有什么光啊？我那脸皮都让你给我撕光了。你说大伙儿好容易接受了，你离了离了，是不是？你说转点个功夫，哎，你又好上了。你说你你办事有谱没谱啊？那我怀你的时候，虽然赶上困难时期，我也见得有营养的吃啊。怎么你现在还是缺心少肺啊？那就是你遗传的。我就你这样啊？你给我过来干嘛呀你？我问问你，你们俩是不是那什么了？那个睡在一块了？啊？他是不是拿这件事威胁你啊？我跟你说，他少来这套。再怎么着，你也算二婚了，啊！你要是再找，人家对这事儿人也不在乎。天底下就没有这么恶心闺女的吗？你走吧，你走了，我看你怎么回来。这房子我就给洋洋他们住了，你可想好了？不是妈，让你说几句吉利话就那么难吗？你说几句让人高兴的话会死人呢。妮儿啊，妈是心疼，知道吗？你是妈身上掉下来的肉啊！妈生了你这么又漂亮又会跳舞的闺女，永远是抬着头走道啊！可是现在妈真不知道怎么办了，妈也没有办法了。你说一个男人也要结了婚是吧？他离了婚，他可以再找啊。四五十岁的他都能找一个花花大闺女，可是你说你一个女孩子，你万一有什么闪失，老了孤苦伶仃的，没人疼，没人要他爱他，你说你怎么生活呀、啊？行了行了行了，妈就是死了，我跟你说都闭不上眼。<笑>你怎么就不理解妈呢？好，不哭不哭。哎呦妈，死到活的挂在嘴上干嘛呀？这是谁逼你了？我也知道你让你说句好听的话挺难的，我不逼你了，行不行？我是好歹，你对我好我知道，你别人这样干什么呀你？女人啊，我告诉你，可千万不能干傻事儿了，知道吗？妈揪心呢。妈，妈，你听我说，您就盼我好啊，行不行啊？行，明儿就把日子过好了啊！妈担心你啊，不担心，不担心，不担心，不担心啊！不哭了，小哥。哎呦，真是的，好家伙，这日子这么复杂，要学车可就难了去了吧？不难。跟学自行车一样，熟练工作。不，我还听说啊，那学车还要求年龄呢。哎，您这岁数正合适，是吗？啊，来得及。嗯。哎，您是不是想学？我教您啊。回头您再拿一本儿。那你这个师傅可就拜定了。呵，那有什么的？回头咱们找一个那个那个没人的那个刚修好那大马路。有好喝吗？还可以吧，不过没有我姥姥熬的一二莲子汤好喝。好，你姥姥熬的好，啊，拜拜。哎，好，陈东海
，你那前丈母娘是开饭馆的吧？是不是厨子呀？您北北说他会炒好多菜呢，都特好吃，是吗？不会吧？我没吃过他姥姥做的菜啊。嗯。呃，不过，他外公倒挺喜欢做菜的，不过也就那么回事儿。嗯。嗯跟老再见，跟老再见，再见。哎，嗯，跟老姑娘穿什么衣服？美去的吗？你看，到那以后自个儿长点心眼儿，听见没有？别让妈担心啊！啊，这小东西啊。够你对付的。行了，好好照顾他吧。有什么事儿给妈打电话啊。那我走了。啊，走吧。爸，我走了啊。嗯嗯。有什么事儿赶紧给妈打电话。哎。呃，爸，妈。哎。那我们走了啊。慢点开啊。哎。之间的事儿，老娘们不懂。什么老爷们了？你不是就羡慕人家那车吗？是不是？我跟你说了，你要跟这不是东西的好好教育教育他。你呢，跟人聊上车了，妮儿的事儿，你根本不当一回事儿。她不是你闺女。谁说她不是我闺女？什么人呢你？哎，小象这个孩子还真不错，君臣父子什么都懂，对我可尊重了。我跟你说，你就跟你闺女一样。人家给句好话，找不着东南西北了。你瞧你得意忘形那样，你就不想想，你就是向东海，跟咱闺女是一个心。可是那家里还一小妖精呢，我这想想我这心里都发愁。你说你就不当一回事儿？白发那个愁，一个小屁孩，他能精到哪去？能嚎到哪去啊？这是哪什么小屁孩啊？那是小妖精，是个大炸弹。你说。这家里白俩女的，是吧？一个是老婆，一个是孩子，这过日子必然有那磕磕碰碰的时候。到那时候，你说，你是向着闺女还是向着老婆？我当然向我闺女。我这打比方呢，比如你是那姓向的，你到时候向着谁？啊，那得具体情况具体对待，你不能一事而论吧？对不对？那<笑>，我就是说，让你好好教育教育他。嗯凡事啊，这向东海别老向着他闺女，你明白了没有啊？你好明白，我还明白，头发长见识短。<笑>你你就会说这没用的，我跟你说，你还是没当一回事儿、嗯。我跟你说，将来妮儿要有个闪失，我跟你说，我跟你没完。跟得着我吗？你跟我没完？那是不是你是不是他爸爸呀？啊，你是不是他爹呀？回家，干嘛去？这是要出差吗？要动工作，去哪儿啊？去你不愿意去的地方。我来帮你吧。行行。哎，对了，你为什么不想去研究所？领导没说让我去啊。你不是真以为你能当部长吗？你什么意思啊？哎，大家都同事这么长时间了。彼此也都了解，小陈的意思他是。老王，我这人不喜欢拐弯抹角。李阳，你确实有能力也有才，但其实你不太适合在机关工作。照我说，你做到头，不过也就是个处级干部，你骨子里还是一个书生。你说你何必浪费这青春才华，守着这张破办公桌呢？我可没想那么多啊，我是觉得我大学毕业时间不长，应该在基层锻炼锻炼。那那为什么不回家到办事处啊？那里多基层啊，是吧？我帮你。哎，我自己来。
我送送你。哎，不用了。生什么东西啊？不是生女儿就生儿子，我必须生个儿子。生个凤凰，带火的那种，没事让他给我烤火了。<笑>瞎说八道的。山子，哎呀、嗯，你说我这什么时候才是个头啊？我也想替你把这罪给受了。回去躺会儿。嗯。哎。哎。哎。哎，你不，你骑慢点，骑快了我头晕。铲子给我。你平时是不是从来不做饭呀、啊？也不做家务活？所以才教你嘛。你教得着我吗？我放热了啊！放放放放放，油早就热了，快放！哎呀！哇！这炸的这炸的不行了，这个你怎么放的？啊？别人才找我的是吧？那当然不是。你看，我这条件，要不是你可怜我，谁要我？胡说八道！我都听罗大姐说，喜欢你们女孩特别。因为谁呢？来吧。肉糊了。哇！哎哎，小心点儿。那怎么办啊？哦、啊。你别慌着啊。那那那那那。那别别别别碰着你！那那怎怎怎么办啊？那就没法吃了呀！哇！你把它倒了，肯定再炒一锅。哇！哇我觉得我们这样一辈子真好，我喜欢。陆家，我是走后门。这个你自己不要想的太多啊，随便别人怎么说，只要自己问心无愧就可以了嘛。晚上吃多了，我站会儿。<笑>你说我这个丈夫啊，也真是的，跟我爸的说不完的话，跟我这半句没有。哎，他好像有什么心事。我刚才都听见了，好像他们单位有人当面讽刺他了，说他当个处长也就到头了，所以他这心里边有点过不去，受不了
，这个我爸正开导他呢。知识分子自尊心太强。按说他这个人也没什么背景，性格又那么内向，当个处长也应该知足。可是他选择了进咱们家，那就说明他不甘心只当个处长。你又来了，你想想看。老百姓都说，一个女婿半个儿，女婿是丈母娘的。你们家这边倒好，一进了这个家就盯上你爸了，这不是证明他还想往上爬吗？人家倒想巴结你来着，可是你死活也看不上人家呀。合着总不能让人家热脸蛋天天冷屁股啊？是不是？我观察他很长时间了，你以为？他要真想巴结我，他做不到啊。这个人呐，心思很深呐、啊。这个家里要没有你爸，我估计他根本就不会在这待着。所以他对我不好是很正常的。但是我担心的是你呀、啊。有一天他要爬上去了，我怕吃亏的还是你，所以你得小心一点。那您跟我爸说一声，让他爬不上去不就完了吗？他要真升不上去。将来受委屈的不还是你吗？还有妈，听您这一说，我怎么进退两难，四面楚歌了我？啊，没正形。北北，开饭了！来来来，北北，赶紧来尝尝阿姨做的松鼠鱼。今天桂鱼没买成，只能吃胖头鱼了。快点，北北，吃饭了！我才不吃什么松鼠胖头鱼，我要吃桂鱼。今天咱们就尝尝它吧。桂鱼没买成，咱明天买行不行？哼，这也不吃，肯定不好吃。没有外婆煮的好吃。那我西红柿炒鸡蛋做的不错，你要不要尝尝？不吃，不吃，不吃，不好吃。北北，你没吃，你怎么知道不好吃啊？你先过来吃了再说。不饿？你现在正长身体呢，怎么能不饿呢？赶紧去吃饭吧，好不好？你等着我啦。呃，那个，那，你你先吃，先吃饭再看，行不行啊？不行。先刷上，把电视给关了。你不是不饿，也不是嫌饭不好吃，你是对阿姨来咱们家有意见，对不对？哎哎。阿姨很喜欢你，也非常想对你好。你这个态度，阿姨难受，爸爸心里不舒服。我想你也不太高兴吧。北北，今天上幼儿园是不是学画画了？老师给你打了几分啊？没几分，我以前画画就不好，画什么什么不像，那是因为你笨，你比我们班那个最笨的还要笨
。我觉得这个后妈我有点当不好，怎么办？哎呀，你想那么多干什么呀？顺其自然，该怎么样就怎么样。怎么叫该怎么样就怎么样啊？你刚才看你就训他，我在边上我都不知道该怎么办了。我这这这没，一点思想准备都没有，怎么办？啊？咱们今天能不说孩子吗？嗯，不想我。想死你了，我也有点想。哎呀，你别哭，有话想说。真的有小孩，多吓人！爸爸，我困了，我要睡觉。我爸跟你说什么了？你一脸的春风得意，推荐你当部长啊？庸俗，庸俗？那你告诉我什么是不庸俗啊？那、呃、是胸无大志，一直默默承受，愿意当一个小科长呢，还是野心勃勃，在将来的岁月里当一个部长或者总理什么的？问你话呢，我问你话呢。哎，别捣乱了，我困了。困了就早点睡吧。哎，别闹了。哎呀，别闹了！哎呦，哎呦，帅疼没有？哎呀，来起来！哎，哎呀，起来呀！嗯，我就这么睡。哎，别说我没陪你过过苦日子啊！今天本小姐要陪你睡地板。睡地板就睡地板。
对不起，我刚才实在是太困了。我知道，你说句对不起就行了。那你想，你真没问题啊？没问题，你放心吧。不是你，别硬撑着。你要实在不行，大不了你回家住嘛。我让罗大姐过来带孩子。那不行，我不能让人家看笑话。你越这样，我越不放心。我告诉你啊，你飞的时候千万不要瞎想，到时候万一摁错一个钮什么的，那得多吓人啊！你就放心吧，就算你闺女是三头六臂、孙悟空投胎，我照样把她收拾得服服帖帖的。不信你回来看。我让他睡觉的时候一定睡觉，吃饭的时候一定吃饭。<笑>我就喜欢你这个性，到什么时候都乐乐呵呵的。你这说我傻不就完了吗？<笑>下飞机得赶紧回来啊！放心吧。就行了啊嗯嗯，行，谢谢你啊啊行，呃，那我走了啊，哎，再见啊，好，再见啊。你怎么又来？你下了班不回家，我当然就来看你了，关心你一下呗。干嘛呢？以后啊，别来机关找我，影响不好。有什么影响不好的？我是你老婆哎，他们应该羡慕才对的。你可别影响我啊！我今天得把这稿子写完。别写了，我都饿了，陪我去吃饭吧。哎，局长怎么样了？还有两页。写完行了，两页。嗯。
算了，不写了。哎，别不写呀、啊，我可没催你啊。别到时候回去的时候又要埋怨我说影响你工作，耽误你远大前程什么的。你这么看着我，我一个字都写不下去。知道这是为什么吗？说明你太爱我，太在乎我，在我面前你毫无定力可言。走吧，下班了。走吧，走。我向东海要飞吗？是吧？这老爷们一走，这小妖精还不得翻天呢？那不得骑你脖子拉屎撒尿啊？我过来看看呢。啊，给你壮个胆儿。人呢？哪儿去了？在家小点声，不是你，请你这，才，至于吗你？啊，你怕是什么呀？你自己。小点声，你说这孩子，你小点声行不行？别让他听见。不是，这么一小屁孩儿。一看就把你吓成这样，你一不打他，二不骂他，三给他做饭，四给他洗衣裳，你不欠他的呀，啊？你这整天伺候他吃喝拉撒睡，他有什么理由跟您闹啊？你待着，甭怕他，我倒看看他怎么能折腾。别别别，非治好治治的。别别别，我去看一下他。我看看。小眼睛送的邪光啊，我觉得还带着响的。我跟你说，妮儿，我就看不了你这怂样。你说你在家的时候，你跟我稍有一句话不对付，你是鼻子不是鼻子，脸不是脸的，不依不饶的，蹦的比那猴还高呢。怎么你出咱们家门就这么窝囊？你这以后这几十年的日子，你怎么过呀？我当初就跟你说了，这姓向的家里太复杂，你不了解他，不能嫁给他。你不听啊？你看现在可倒好，这向东海，啊，整个一甩手掌柜的呀，什么都不管不问，说走就走了，孩子给你了，他这不是找了一个不花钱的保姆吗？你是来帮我的还是埋汰我的呀、啊？刚才被开水烫了一下，我看看，你这都红了。妮儿啊，嗯，妈说这话是重了点，可是我都为你好啊。你看这事儿，既然已经到这一步了，没辙了，你就熬着吧。这小丫头，总有长大那天吧。等她嫁出去就好了，听见没有？啊，别老生气，自个儿身体要。不瞒你说，你这两天吧，就是特别紧张。嗯，我有好几天没那个什么了。什么呀？怎么了？拉屎。我跟你说，你这都是这小丫头片子呀，把你吓得，把你气的，是不是？这这这这孩子，我跟你说，真不是东西。你等着，你看我怎么治他。你可真够窝囊的
你说妈什么命啊？我生了你们仨，两个这么背啊，还就是那个、就洋洋好。对，完了你、啊！我跟你说，要不然我都没活头了。什么是礼貌啊？啊，你爸你妈，你们老师教你没有？让你尊重长辈。我是你爸爸的丈母娘，你得管我叫姥姥，知道吗？叫姥姥，不叫我有姥姥。你个小白眼狼你，你啊！你病好了就不认账了？你那次病了上我们家，我给你熬小米粥，你管我叫什么来着？叫姥姥了没有？叫没叫？给你讲，我有外婆，我不是乱叫的。你那外婆是前外婆，现在是狼外婆。你说外婆什么？我说我稀罕你外婆，你管什么什么呀？走，先给我吃饭，走吃饭。讨厌，我不吃。你吃不行。你给我坐这儿，小东西，你给我坐。坐吃。我吃你做的饭，我爱做饭，比你做饭好吃一百倍。哼，你妈做饭再好吃，她不给你做，你知道吗？她连你都不要了，怎么着？你去找她去。啊。小丫头，我告诉你，你妈要是回来，你爸可就犯了罪了，叫重婚罪，知道吗？重婚罪。你别说这个，才五岁，他五岁，啊，三岁看大，七岁看老，这五岁那心眼比七十岁的还多呢。他人是不治，这孩子，我跟你说。小北北，你混蛋呢你！你说我辛辛苦苦给你做的饭，想摔就摔呀、啊，啊！我跟你说，你整个是一个有娘生没娘养的东西，你不认识不知道你，你给我捡起来，给我捡，谁让你给我摔的？捡，我捡，你回来，不惯他这毛病，他反了天了呢还啊！你说我们辛辛苦苦给你做的饭，你就这么想摔就摔呀、啊？犯的错误，承认错误啊的。捡不捡不行，不捡老是生气了。我告诉你，气死我了！快捡，捡捡捡，捡，捡，捡还得承认错误，捡它干什么呀？啊，扫地，过来！嘿，你个小丫头，跟你说，你知道你爸爸现在在非洲的天上飞呢，知道吗？你知道非洲在哪儿吗？那非洲在地球那边呢。那孙悟空翻跟头翻好几天，那也翻不到啊。你现在哭的声累了，你妈也听不见。我告诉你，你现在就得讨好我们两个人，承认错误，要不然我没你好日子过。你承认错误，你就不吃饭，知道吗？你小丫头，你别生气啊！这太缺教养，这孩子。你哭吧，你哭破了天也没理你。我告诉你。您别生气了，这这看着也挺可怜的，要不我叫他去吃饭吧？甭叫。可怜归可怜，就这孩子那心眼儿比你多，他知道应该怎么办。这个家里头出的孩子，他首先他知道欺软怕硬。你说你对这样的孩子，你你对付他，你就不能心慈手软？他拿你那好心当驴肝肺。你对付他，你就得想个办法，你不能成天就这么哈着他。你哈着他，你以后管不了他了。你以后那日子怎么过呀？我都替你发愁啊，啊！这孩子必须好好管。你这惯着这毛病，你去这次不管，那下次你都更管不了他了。你哭吧，别吃饭了。我告诉你，我给你出个主意，你待会儿把这家里头能吃的东西全搁你屋锁上，外头一分钱都不能给他留。
，你看他饿不饿？你看他以后吃不吃你做的饭？我就不信管不过来了。收收收收收，快啊！拿，都拿走，都拿你那东西，快拿着，走。